美国总统拜登此次亚洲行的第二站是日本，并在东京出席美日印澳四方安全对话机制峰会，还将宣布启动印太经济框架。日本企业和东南亚国家对这一不含关税减免措施的经济框架显得十分犹豫。对此，美国启动宣传机器大力造势，美国驻日大使还趁机抹黑中国，但这反倒使这一框架的冷战色彩愈发明显。拜登访日前夕，美国驻日本大使伊曼纽尔首次接受日本媒体电视专访。据日本电视新闻网周一公布的一段视频，虽然也谈及拜登访日，但伊曼纽尔主要释放的信号都与中国有关。It's a、uh, wake-up call to China. America is a permanent Pacific presence and power. 针对拜登即将在日本宣布的印太经济框架，伊曼纽尔表示拒绝中国加入。I don't see、uh, China participating. There's nothing about what you've seen in the last five years or seven about China that says sustainability and stability. So no. 伊曼纽尔给出的理由是，中国经济的优势在于低成本和效率，这与美国主导的印太经济框架以可持续性和稳定性为目标不一致。他此前表示，这一框架必须具有高标准来阻止经济竞争。分析认为，这一表态显示美方企图将印太经济框架的主导权牢牢握在手中，将其用作印太战略工具的意图十分明显。在拜登政府上台之后，他实际上改变了特朗普时期对盟友的这个政策，或者更直白讲，就是需要让他的盟友付出的更多。美国希望用更小的投入换取更大的战略利益，撬动更多的杠杆，希望日本能够拿出更多的所谓的实打实的战略资源，无论是政治的、经济的，来服务于美国的这个全球利益。那这个驻日大使的这一次喊话，实际上也是提前给拜登的访日之行进行了一次。郑重的预告。实际上，拜登将在访日期间宣布启动这一框架的消息，是日本驻美大使富田浩司上周一在参加一家美国智库机构的视频连线时率先披露的。富田浩司认为，美方决定在拜登访日期间宣布启动印太经济框架，是美方有力的携手日本在印太地区经济和社会发展中发挥领导作用的表现。拜登去年表示，印太经济框架的建立标志着美国领导整个亚洲的新的时代的开始。但香港亚太经合组织贸易政策研究集团执行董事戴维·多德维尔认为，拜登在东京宣布启动印太经济框架并不是一个好时机，因为四方安全对话机制之中的印度拒绝了 CPTPP， 也拒绝了 RCEP， 很难想象印度会加入拜登的印太经济框架，因为目前来看，这一框架相比前两者来说没有突出的价值。日本朝日新闻上周也指出，日本国内对印太经济框架心态复杂。首先，这个拜登政府提出的新框架将削弱奥巴马提出特朗普退出日本接盘的 CPTPP， 而且日本政界不得不怀疑，在年底的中期选举后，拜登大概率将跛脚。这将让印太经济框架极有可能启动及结束。第二，日本企业十分担忧冷战色彩过于浓厚的印太经济框架不利于和中国、东南亚做生意。2021年中日货贸总额高达3714亿美元，增长 17%。今年1月1号 ，RCEP 生效，经济学家估算日本是 RCEP 的最大受益方。第三，拜登上周在与东盟举行的峰会上透露，印太经济框架不涉及关税减免的安排，无助日本企业扩大在。在美国的市场份额，甚至连日本经济产业大臣秋生田光义也表示，加入印太经济框架的好处不明确。尽管作为美国印太战略经济支柱的印太经济框架仍然前景不明，但日本在配合美国推进印太战略方面不遗余力，不仅将在东京召开美日澳印四方安全对话机制的线下领导人会议，日本首相岸田文雄还在四月底五月初访问了东南亚的印度尼西亚、越南和泰国。观察指出，岸田的目的是游说这些国家配合美国的印太战略，并抗衡中国在东南亚的影响力。美国智库机构大西洋理事会的曼宁认为，俄乌冲突成为日本政府加速导向美国的分水岭。此外，美国主导的北约和日本近期也互纵交波。继四月初日本外相林芳正参加北约外长会之后，美国国务卿布林肯近日又邀请岸田文雄出席六月份在西班牙举行的北约首脑会议，并夸奖日本是北约的忠实合作伙伴。日本经济新闻评论称，日本和北约的距离正在缩短，但北约去年将中国定义为系统性挑战后，拉拢日本参会的目的不言自明。北约已经提出了全球化的新扩张战略，日本是其落地印太的一个主要工具。
。对此，中国外交部发言人汪文斌曾作出强硬回应，他批评北约不断制造对抗、制造事端，北约东扩对欧洲和平稳定、长治久安的影响值得反思。北约已经搞乱了欧洲，难道还要搞乱亚太、搞乱世界吗？值得注意的是，日本内阁官房长官松野博一早前第一时间回应布林肯的邀请时称，日方还未就此事做出任何决定，此事耐人寻味。分析认为，由美国国务卿宣布邀请日本首相参会，日本一般不敢拒绝。但松野博一的暧昧表态或显示，美方邀请岸田参加北约峰会一事，并未提前与日方协商。按照日本法律，加入北约是断无可能的事情，北约参与解决日本领土争端的可能性也几乎为零。因此，北约缺乏吸引日本全面导向北约的诱饵。自日本防卫省周二发布的一则消息，也能看出日方对北约不断抛来橄榄枝，还是抱持希望低调处理的心态。消息称，日本自卫队最高武官统合幕僚长山崎幸二本周四将出席北约军事委员会国防部长会议。从日方发布消息到北约防长会议召开，仅距三天时间。前几年，日本与北约的合作可能更多的停留在一个口号上或者一个空洞的政治架构上。那过去几年，日本与北约的这个互动更多的聚焦在具体的议题。那日本实际上一直高举一个口号，就是所谓的基于自由的秩序，基于共同的价值观。那在这一次俄乌冲突当中，我们可以看到，日本旗帜鲜明地冲在了冲突的最前线。不断地刷自己的存在感，那也既以此为契机，加大与北约的合作。此外，值得警惕的是，驻日美军近期提出了将驻日美军冲绳加手纳基地的弹药库与日本自卫队共享的计划。据共同社援引几名日本政府匿名人士的话称，此举意图满足日方对所谓西南诸岛的防卫态势，以及一旦发生战争时的持续战力能力。据悉，美军在冲绳加手纳基地设有弹药库。在今年一月的美日二加二会谈中，双方已经确认共享跑道和军火储备，理由是所谓应对台海潜在冲突。但冲绳县方面对此强烈反对。美国从过去几年一直把日本拉到其实与日本没有那么相关力的南海以及其他的这些地区。最近两年最热就是台海地区，美国希望日本往前冲，成为反华、替美国维系亚太安全的这样的一个桥头吧。中国更希望日本以一个桥梁的那个姿态来出现，但是日美国正在把日本改造成另外一种所谓的战争风险最前沿的桥头堡。台军年度最大演习“汉光三十八号”演习的兵器推演环节，从本周一起一直持续到周五，并将所谓近期敌情俄乌冲突启事均纳入响定内容。台防部门再度渲染所谓大陆军事威胁，并声称调整为图上兵推，意在务实研究各项演练科目，检验战训任务成果。与以往不同，今年汉光演习的重点之一是歼敌于阵地内，也就是模拟短兵相接的城镇战，而不是往年所强调的歼敌于滩岸。据台湾中央社周一报道，台防部门称，此次兵推在考虑防疫的前提下，采取图上兵棋推演方式进行，推演想定内容纳入近期敌情以及俄乌冲突启事等。台湾《中国时报》称，俄乌冲突中的不对称作战、野战防空等战法，以及乌克兰在认知作战方面的启示，预料都将是兵推讨论要点。这次汉光兵推和以往最大的不同之处，在于从计算机兵推改为图上兵推。台防务部门负责人邱国正表示，推演调整为图上兵推方式，主要原因是所谓今年敌情威胁愈趋严峻，俄乌冲突已让全球对现代战争形态的改变获得很大的启示，因此透过图上兵推的方式。一步一脚印，可务实研究每个演练科目，以验证平日战训任务的成果。还有台军将领表示，计算机兵推是借由计算机系统模拟攻防两军的行动，同时具备战术裁定功能；而图上兵推则着重研讨，虽然没有计算机辅助，但同样会有状况及想定，参与人员要少得多。主要是负责作战指挥的高层及相关参谋。不过，有人则点出了所谓要害：图上兵推既然是研讨，就没有胜负，不像以前的计算机兵推。由于解放军军力与台军日渐拉开，几乎每次兵推到最后都是解放军胜利。至于汉光三十八号的实兵演习部分，将于七月二十五号至二十九号举行，以敌情威胁与可能行动设计想定场景，遂行五天四夜实兵实装部分实弹的操演任务。有人笑说，这次这个汉光演习进行一个互动式讨论，其实说白了有一点像纸上谈兵。哎，你出一个状况，他提出另外一个状况，双方互有攻防，这有点就像
，这纸上谈兵是互相脑力激荡，和以往所谓兵力参数介入，由电脑跑，然后进行一个攻防上的演练，其实结果，哎，会似乎可以有很大的不同，因为即兴制的讨论其实是没有一个答案，而且。你说你有理，我说有我理，有理，其实很难有一个比较具体，那可以较量的一个最终的方案。针对今年台军的汉光演习，国台办发言人马晓光四月曾回应表示，就台湾那点武器装备，还有台军演习的那个水平，连我这个外行人都看不上，这完全是立令致婚的做法。他们这么搞，只能是死路一条。民进党当局自寻死路不要紧。不应该绑架台湾两千三百万民众当人质做炮灰。与此同时，为了达到挟洋自重、以武拒统的目的，民进党当局还想尽办法拉其他国家和地区入局，以增加所谓的胜算。据台媒报道，台安全部门负责人陈明通周一表示，台湾海峡是天险，有优势也有劣势。例如，一旦遭到封锁，外界物资进不来。他同时提到，大陆所说的完全统一，是包括把钓鱼岛都拿下。解放军若攻台，也会包括钓鱼岛，因此日本在区域安全议题上就是当事者，不是旁观者。而陈明通的表态显示，如果两岸矛盾激化，蔡英文当局把钓鱼岛拱手奉给日本也不无可能。这种拿钓鱼岛拉日本插手台海事务的做法，几乎可以说就是汉奸行为。那陈明通为什么这样做这样的一个论述呢？其实他的用意很简单，他要打造一个所谓的某个形式的台日共同体来应对中国大陆。其实他的目的非常的清楚，就是面对这个两岸如果爆发战争的话，那势必要把日本拖下水，而日本被拖下水，就代表了美日联盟的状况下，美军也会拖下水。好，现在我可以马上来连线特约评论员石红，石先生你好。台军汉光三十八号演习兵推部分周一开始，台防务部门称，与往届相比，在内容方面有了较大调整。最明显的变化是引入了俄乌冲突的启示。那您对此怎么分析？台湾地区防务部门称，汉光三十八演习呢，引入俄乌冲突的所谓启示，无非是给自己打气，同时呢，也显现出其愈发的挟洋自重。因为乌军之所以能够顶住俄军的攻势，关键是北约提供了至关重要的。情报、通讯以及武器装备的支援，而台防务部门呢，现在也在幻想美国能以台制华。如果大陆呢进行武统，美国、日本等外部干涉势力啊，也会对其呢进行类似的援助。此外呢，台防务部门称汉光三十八演习的内容调整，还包括呢，呃，借鉴俄乌冲突中乌军野战防空系统，依托城镇防御的表现，把自己打造成铁刺猬嘛。然而呢，台湾地区军方所谓的。引入俄乌冲突的启示啊，完全是生搬硬套，根本不顾自己的实际情况。乌克兰的面积啊是六十万平方公里啊，西部呢与多个北约国家呢有陆上接壤，而俄军呢根本无力阻断呢北约从陆上对乌克兰的军事援助。而台湾岛的面积呢仅三点四万平方公里，且四面环海，外部干涉势力所处的位置呢距离台岛都很远，对台军援的难度和成本啊，相比于对乌军援。将是呢几何级的增加。再说了，台湾地区呢不仅面积小，严重缺乏纵深，而且呢还被中央山脉隔成东西两片，回旋空间呢非常小。部队的和装备啊，要想进行机动和互相支援啊，十分困难。总之呢，台湾地区的地理环境呢和乌克兰啊根本就没有可比性。台湾地区防务部门呢，哎，照搬俄乌冲突的启示啊，不仅不会增强其作战能力。反而会因水土不服而削弱其实力。嗯，台安全部门负责人陈明通表示，日本在台湾议题上也是当事者，并非旁观者。那您怎么看陈明通的这番话呢？陈明通所说呢，露骨的表现出民进党当局呢寻求日本干涉的险恶用心，同时呢也是数典忘祖，向日本谄媚。民进党当局呢深知自己搞台独呢只会粉身碎骨，所以呢就把希望寄托在外部干涉势力上，一直呢。在向美日等外部干涉势力啊进行着跪舔，试图呢依靠外部干涉势力啊来实现自己的迷梦。然而呢，陈明通之流太低估了大陆实现两岸统一的决心和解放军的实力。随着时间的推移呢，大陆的综合国力啊越来越强，完全能够应对啊任何外来军事干涉。陈明通呢想拉日本啊进入台海干涉两岸统一，那是打错了算盘。如果陈文通之流呢
，继续一意孤行，妄图挟洋自重，那最终的结果只会是靠山山倒，靠水水流。而他们呢，也将必然成为民族罪人，被永远钉在历史的耻辱柱上。好，再来关注俄乌局势。俄罗斯国防部周一发布消息称，俄军与被围困在马里乌波尔亚速钢铁厂的乌军代表进行谈判，双方已经就转移伤员达成了协议。乌克兰总统泽连斯基在最新的视频讲话中则表示，乌军开始从亚速钢铁厂撤离，接下来冲突焦点将转移至顿巴斯地区。目前，乌军已携北约军援开赴前线。据央视新闻报道，周一，亚速钢铁厂所在地区进入了静默状态，并开辟了一条人道主义走廊，将受伤的乌克兰军人运送到顿涅茨克新亚速斯克的医疗机构，为他们提供一切必要的援助。俄罗斯国防部周二发布消息说，被围困在亚速钢铁厂内的亚速营武装人员和乌克兰军人从周一开始走出并放下武器。一昼夜内，共有二百六十五人放下武器并走出，其中五十一人为伤员。所有需要进行医疗救治的人员均被送往了位于顿涅茨克的医院进行治疗。乌克兰总统泽连斯基也证实，乌军开始从马里乌波尔亚速钢铁厂撤离。感谢乌克兰的军方、情报部门、谈判小组以及国际红十字会和联合国的共同努力。我们希望尽可能地拯救我们的人。我要强调，乌克兰需要我们的英雄活着，这是我们的首要原则。我想，所有高尚的人都能够明白这一点。当天凌晨，乌克兰国防部副部长发表视频讲话称，周一共有五十三名重伤员从亚速钢铁厂被运送至新亚速斯克，另有二百一十一人被运送至叶连诺夫卡。撤离其余亚速钢铁厂守军的工作仍在进行中。另据塔斯社等俄媒报道，新亚速斯克受顿涅茨克方面控制，叶连诺夫卡受俄方控制。乌克兰军方周二还表示，乌军已经完成了马里乌波尔的战斗任务，目前正努力在最后一个据点撤离所有剩余军队。路透社称，在长达数月的冲突后，马里乌波尔的控制权最终移交给俄罗斯。这次撤离可能标志着俄乌冲突中历史最长的战斗的结束，以及乌克兰的一次重大失败。我觉得对乌克兰来说呢，可以算得上是一种体面的投降啊，因为这个马里乌波尔现在。呃，被俄军这个围困了八十多天啊，那包括亚速钢铁厂啊，也是一直处于一个呃接近于人道主义灾难的这样一种状况下。那么最终呢，俄罗斯和乌克兰都要寻找一种呃解决问题的出路。与此同时，对俄不断加码的制裁也引发欧盟内部的反弹。由于匈牙利的反对，周一举行的欧盟外长会未能就包括对俄罗斯石油禁运在内的第六轮制裁达成一致。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利坦言。对于在能源领域高度依赖俄罗斯的欧盟而言，要想与俄能源彻底脱钩，确实非常困难。We continue discussing, and unhappily today it has not been possible to reach an agreement to finalize the six sanction package. The issue will go back to the co-repair, and ambassadors will continue discussing. We are with the same difficulties about unanimity on the oil ban. 周一，欧尔班第五次当选匈牙利总理。他当天在国会宣誓就职，并发表讲话时称：“俄乌冲突本不该发生，欧洲没有办法管理和结束这场冲突。对俄实施的制裁不会达到预期目标。”欧尔班还批评欧盟滥用权力，想把对匈牙利不利的事情强加给该国。A béke épít a háború romból, ezért azonnali tűzszünetet és béke tárgyalásokat akarunk, és azt ígérem önöknek, hogy ki fogok tartani az álláspontunk mellett. 匈牙利啊，为什么跳出来呢？实际上就是因为它、啊、大量的这个呃石油供应都是依赖于俄罗斯，而且呢，它所有的这个炼油设施也是按照俄罗斯的标准来运行的，所以呢，对它来说，呃，首先时间上它不可能很快的马上的摆脱对俄罗斯的这个呃石油的依赖，其次呢，呃，这个改变它的很多炼油的设施等等呢，都要花了大量的这个金钱。啊，所以对他来说，呃，这个对俄罗斯石油进行这个制裁，禁止使用使用俄罗斯的石油的话，成本啊和风险都是非常巨大的。那么在这种情况下，他需要这个欧盟啊来给他提供一些额外的措施啊。但是目前来看，呃，这个欧盟和匈牙利方面还没有在这些问题上达成一致。对俄制裁也开始反噬欧盟经济。欧盟周一决定下调今明两年欧盟经济增长预期。Growth in the EU economy is revised lower, and inflation higher. We now forecast the EU economy 
to grow by 2.7% this year uh, before slowing further to 2.3 next year. 欧盟表示，能源价格飙升将通胀推至创纪录高位，这给欧洲企业和家庭带来很大压力。欧盟还警告称，如果俄罗斯完全切断对欧洲的石油和天然气供应，再加上能源和大宗商品价格持续上涨，欧洲经济将遭受更大冲击。瑞典和芬兰已先后正式宣布加入北约。俄罗斯总统普京回应表示，两国加入北约对俄不会构成直接威胁，但一旦北约军事设施扩展到这两个国家，俄方将对此作出回应。土耳其总统埃尔多安则再次表态反对芬兰和瑞典加入北约，并劝告两国的高级代表团不必前往土耳其进行游说。据瑞典电视台报道，瑞典外交大臣林德周二正式签署了该国加入北约的申请。林德称，预计瑞典成为北约成员最多需要一年时间。瑞典首相安德松周一表示，加入北约是为了加强瑞典的安全，也为了世界的安全。他指，瑞典计划在这两三天内提交入约申请，与芬兰同步。但两国何时能够正式入约，由北约成员国决定。Och där är ju verkligen ett historiskt och omvälvande skifte för vårt land. Vi lämnar en era och vi går in i en annan. Finland 议会外交事务委员会关于芬兰加入北约的报告已经完成。报告声称，芬兰必须申请加入北约。周一，芬兰议会关于芬兰是否申请加入北约的辩论持续了十四个小时，进行了两百多场发言。芬兰议会当地时间周二下午对芬兰是否加入北约一事进行投票。一旦获得议会的同意，正在瑞典进行国事访问的芬兰总统尼尼斯托将做出最终的申请决定。据报道，绝大多数芬兰议员认为，加入北约将。改善芬兰的安全。对于瑞典和芬兰加速申请加入北约，俄罗斯总统普京周一在集体安全条约组织峰会上作出回应。Расширение военной инфраструктуры на эту территорию безусловно вызовет нашу ответную реакцию. 此次峰会在集体安全条约签署三十周年和吉安组织成立二十周年之际召开。会后发表的联合声明表示，吉安组织有责任确保欧亚地区的持久和平，认为缓和该地区紧张局势至关重要，并重申愿与北约建立务实合作。观察认为，普京对于瑞典、芬兰加入北约的反应看似平静，实则是强忍住了愤怒。在俄乌冲突开始之前，普京曾明确向北约提出三个条件，其中之一就是北约军事部署恢复到1997年前。可北约扩张现在不退反进，俄罗斯当前也只能尽可能先稳住芬兰和瑞典，避免腹背受敌。我觉得对芬兰和瑞典来说啊，呃，他们呢其实早就想啊，呃，这个跟西方的这个北约军事联盟捆绑得更紧，啊、呃，那么之前为什么不愿意这个加入北约呢？那么很大程度上是因为他们认为，如果说啊强行的这个提出加入北约的议案，害怕俄罗斯会动手。但是呢，在这次俄乌冲突中，俄罗斯大量的精力啊，那么被牵制在这个乌克兰，啊、呃，那么而且呢，呃，在芬兰和瑞典评估来看呢，俄罗斯在这个战场上的表现似乎也。啊，没有大家预料的这么强大啊！那么在这种情况下，他们呃，他们采取了这样一种举动，实际上就借助这些机会，能够加入到芬兰呃，加入到这个北约的呃怀抱当中去啊。俄罗斯外交部长拉夫罗夫周二表示，莫斯科认为瑞典和芬兰申请加入北约的决定，只不过是遏制俄罗斯的地缘政治举措。俄外交部发言人扎哈罗娃同一天在接受采访时称。芬兰和瑞典在美国的施压下申请加入北约，是给予俄罗斯采取相关行动的自由。不过，扎哈罗娃并未提及俄罗斯是否会采取行动，以及可能会采取什么样的行动。普京在周一的吉安组织峰会上也表示，西方不应幻想俄罗斯只会忍受北约的扩张。Создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах внешне внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны. Ну, делается достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно. Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности. 分析指出，俄罗斯的两个重要欧洲出海口——圣彼得堡和摩尔曼斯克，都毗邻芬兰。
俄罗斯船只从这两个港口进出，都无可避免的会经过芬兰和瑞典的海岸线，这使得俄经济中心将完全暴露在北约的威胁之下。此外，芬兰和瑞典加入北约之后，波罗的海将会成为北约的内海，北约对波罗的海的控制将大大强化。而俄罗斯的两个重要地区——圣彼得堡和腓地加里宁格勒，都位于波罗的海沿岸。两国的加入还将使北约的影响力进一步抵达在未来经济和地缘战略上都越来越重要的北极地区，使北约对俄罗斯的战略包围和威慑从西侧进一步延伸到北方。认为芬兰和瑞典加入北约之后呢，啊，那么会使这个北约和俄罗斯之间不再有任何的这个缓冲地带，啊，那么我想这种情况下呢，显然在这个所谓地缘分界线周边啊，啊，会有更多的这个矛盾冲突，而且双方之间呢，现在是严重的缺乏互信，缺乏这个沟通的管道和渠道，缺乏这个交呃呃这个降级冲突的机制，所以呢，我认为这种情况下，欧洲安全的风险会呃很快的上升。但北约内部对瑞典和芬兰能否加入的声音并不统一，其中土耳其已明确表示反对。瑞典外交部周一稍早时透露，瑞典和芬兰的高级代表计划前往土耳其进行游说，试图让土耳其接受他们的加入北约申请。但土耳其总统埃尔多安当天再次表明反对芬兰和瑞典加入北约的立场。埃尔多安指责两国没有采取明确的反恐怖主义立场，甚至把瑞典形容为恐怖组织的孵化厂，声称其议会内有恐怖分子，更表示两国不必花费心思派员前来土耳其游说。Biz bunları neye ne güveneceğiz? Ha, Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet. 我认为啊，土耳其啊这种态度呢，实际上呃，并不会对两个国家加入北约造成实质性的影响啊。这是土耳其呢试图通过这次的这个事件，那么来提高要价啊。那包括从这个北约，包括从芬兰和瑞典得到一些交呃利益方面的这个交换的一种方式。对于北约内部声音不一，美国白宫周一回应表示，已了解到土耳其关于芬兰、瑞典加入北约的表态。但美国相信北约将达成共识。瑞典国防部长将在本周三与美国国防部长奥斯汀在五角大楼会晤，双方将讨论俄乌局势和瑞典加入北约进程问题。对于外界关注芬兰、瑞典两国从提交申请到完成加入期间会否存在安保断层，五角大楼表示，并没有完全排除军援的可能性。These are two countries with modern militaries. They're two countries that we have operated and exercised with. We know them; they know us. There's a, there's a, from a just a bilateral U.S. relationship、uh, perspective, there's a level of comfort there, and we're confident that should there be、um, uh, capabilities or support that either nation might need in the interim between. Application and a session that we'd be able to work something out with them. 另据今日俄罗斯电视台报道，奥地利外长沙伦贝格周一在布鲁塞尔表示，奥地利不是北约成员国，未来也不寻求加入北约。他强调，瑞典和芬兰寻求加入北约是他们的选择，而奥地利将继续保持中立。好，相关问题马上来连线特约评论员陈斌。陈先生你好。二百六十多名守卫马里乌波尔的乌军从亚速钢铁厂撤出，这意味着什么？俄乌军事冲突今后会怎样演进？乌军从亚速钢铁厂撤出呢，意味着乌军在乌东地区这个抵抗的失败。尽管俄乌双方都没有用“令对手啊难堪”的字眼，但是乌军失守亚速钢铁厂，则象征着乌克兰的一次重大失败，意味着呢，俄军在第二阶段战役中取得较好的战果。第一阶段战役呢，以俄军这个进攻基辅为标识，以俄军的撤退而结束。那么第二阶段战役呢，是以俄军解放东巴斯地区为目标。现在呀，这个俄军端掉了亚速钢铁厂这个坚固的堡垒。那么未来两周呢，恐怕会实现军事目标。接下来呢，俄乌军事冲突会怎么演进呢？大概有三种可能：一是俄罗斯宣布解放东巴斯地区获得了胜利。俄乌呢开始战后谈判，划分势力范围；二是俄罗斯继续和乌军作战，扩大这个战果，夺取乌克兰南部地区，尤其是港口城市奥德萨。如果呀，这个美欧想尽快的结束战争，从军援乌克兰和制裁俄罗斯转向促谈讲和，那么就可能呢从战争走向和谈。
。如果美欧呢继续本着削弱俄罗斯而军援乌克兰，那么战争呢还将继续。俄军呢正在补充兵员和武器，美国参议院呢也投票同意向乌克兰提供四百亿美元的援助。这似乎意味着呢战争还将进行。不过呢，欧美间呢已经就战争带来的经济负担产生了分歧，欧洲国家呢对制裁俄罗斯也有不同的意见。那么这些外部力量的变化呢，今后可能会呢影响这个俄乌军事冲突的进程，我们呢还要继续的观察。芬兰和瑞典都向北约提交入盟申请，但土耳其仍然反对。那您认为这两个北欧国家会成为北约国家吗？对俄罗斯安全又会有怎样的影响呢？从目前的状况看呢，芬兰和瑞典加入北约决心很大。从支持力量看呢，也是够强大。除了土耳其反对以外，其他北约国家呢，大部分支持。而土耳其呢，之所以现在反对，也主要是因为呢，他在乌克兰和俄罗斯之间呢，充当调解人，所以呢，支持芬兰、瑞典可能让俄罗斯不高兴，失去调解者的身份。至于将来如何呢，现在还无法判断，也不排除呢，这个北约的其他国家会出面反对。芬兰、瑞典加盟北约呀、啊，对俄罗斯的安全呢，将构成很大的挑战。一是芬兰和俄罗斯呢，共享大约是一千三百公里的边境线。一九三九年十一月呢，两国开战，后来呢，俄罗斯割走了芬兰百分之十一的领土，这个芬兰呢就宣布中立。现在呢，芬兰要是加入了北约，那么对自己的安全有了保障，但是呢，北约前线也便推到了俄罗斯边境。二是俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动。目的呢是在于这个阻止北约的东扩，但结果却是北约呢没有接纳乌克兰，芬兰和这个瑞典倒是主动的申请加入，那么北约呢实现了更大规模的东扩，这恐怕是俄罗斯呢没有料想到的。现在呢，俄罗斯对这两个国家还比较温和，但同时警告啊，一旦北约把军事设施扩展到这两个国家，那么将根据受到的威胁啊，俄罗斯会做出反应。所以说呢。这个芬兰、瑞典要是成为北约国家，不仅对俄罗斯安全带来负效性，也会对俄乌军事冲突呢带来不利的后果。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。美国空军周一宣布，日前成功进行了一次高超音速武器测试，此前该型号曾连续三次试射失败。尽管美国在高超音速武器领域起步最早，但近年来相关项目多遭重挫。后来居上的俄罗斯则早在一个多月前，在乌克兰战场上实地使用了高超音速武器。俄乌冲突持续的大背景下，美军此次成功试射高超音速武器，是否有与俄罗斯较劲的意味？俄罗斯早前还成功试射萨尔马特这款号称当前最强洲际导弹，以强化对西方的战略威慑。从高超音速武器到核武器，美俄的全方位战略博弈将如何影响全球安全格局？来看报道。据美国空军官网周一消息，美空军 B-52A 轰炸机上周六成功试射 AGM-183A 高超音速导弹，导弹与飞机分离后，助推器成功点火，飞行速度超过五马赫。美国空军武器项目执行官希斯科林斯声称，对于空军和研制企业以及项目团队来说，此次成功是一个巨大的成就。AGM-183A 是美国下一代空射火箭助推滑翔体高超音速导弹，由洛克希德·马丁公司负责研发。该导弹据称将采用全程滑翔技术，全程不出大气层，最快速度能达到二十马赫，最大射程达到一千六百公里。事实上 ，AGM-183A 在弹道中段的速度一般要低于常规多弹头和机动弹头的速度，但由于其具有较大范围的机动能力，增加了对其弹道探测与预测的难度，从而增强了突防能力。同时，由于使用了包括人工智能在内的先进控制技术，提高了打击目标的精度，因此美空军希望未来 F 幺五 EX、B 二五 H 轰炸机、B 幺 B 轰炸机能用这款突防能力极强的导弹打击敌纵深高价值目标和时间敏感目标。它飞行速度非常快，都是五倍音速以上。那第二个重点是在于说它的呃飞行的轨迹，但它飞上它其实它是一个抛物线，所以你可以预测它大概飞的状况。可是极音速飞上不会。它可以改变方向，那可以改变高度。那第二呢，就是它飞行的高度又比弹道飞弹低，所以对于呃防卫方来讲，很难去侦测到你的极音速武器，所以这个就会压缩到我的
呃防御的时间。值得注意的是 ，A G M 183 A 在去年进行的三次试射均以失败告终，其中四月十五号因轰炸机载机的问题导致导弹未能成功发射，七月二十八号导弹脱离载机后助推器未能点火导致试验失败，在十二月十八号的第三次试射中，导弹因未脱离挂架而失败。而按照美空军原本的期望，今年九月前就可以利用 A G M 183 A 形成早期作战能力，但连续的失败将推迟其服役。五角大楼三月底将国会提交的总金额为八千一百三十亿美元的二零二三财年的预算草案中，美国空军特别要求提供更多的资金来研发、开发、测试和评估高超音速武器。有分析指出，尽管此次试验成功，给美国空军高超音速武器的发展增加了信心，但是距离该型武器装备正式列装仍需要相当长时间。实际上，美国是高超音速武器领域起步最早的国家。二零零一年，时任美国总统小布什宣布退出美苏一九七二年签署的反弹道导弹条约。此后，高超音速武器就成为美俄军备竞赛的重点领域之一。美军提出了雄心勃勃的“一小时打遍全球”计划，并相继测试了多种高超音速飞行器，包括猎鹰二号高超音速飞行器、X 五幺乘波者高超音速巡航导弹等。俄罗斯则紧随美国其后，开始自主研发新武器。俄罗斯外长拉夫罗夫本月接受媒体采访时就披露，在美国退出反弹道导弹条约后，根据普京总统的指示，莫斯科不得不开始研发高超音速导弹。在二零一零年前后，美国的高超音速武器研发项目相继遭到挫折。美军认为高超音速武器的技术尚不成熟，因此停止了相关领域的研制。但俄罗斯仍然持续投入，最终研制出了先锋、锆石、匕首等至少三种。高超音速导弹成为目前在该领域进展最快的国家之一。对美国而言，它第一个，它原本耗费巨资建构的这些飞弹防御系统，其实没办法对付音速武器。那所以，当然对它来讲是一个优势。那第二点就是说，呃，我的潜在敌人有这些武器，而我没有，那当然对他来讲也是一个挑战。所以才会我们看到说，这些军事大国的话，都开始朝这方向去，呃，研发，然后成为一个军备的竞赛。值得指出的是，目前仍在持续中的俄乌冲突是高超音速导弹首次投入实战。上个月，俄罗斯就成功发射萨尔马特洲际弹道导弹。俄国防部指出，萨尔马特是当今世界威力最强、射程最远的弹道导弹，它将加强俄国家战略核部队的战斗能力。深圳卫视特约评论员管瑶认为，对于美国来说，它应对俄方核威慑的战略就是所谓以核制核，以全面升级美方末日武器来强势应对。五角大楼最近向国会提交审批的二零二三年国防预算案已经传递出了明确的信号。美军战略司令部寻求猛增四成预算，至三十六亿美元，将民兵三洲际弹道导弹升级为新一代哨兵洲际弹道导弹。那么，寻求列支五十亿美元采购 B 二幺隐形战略轰炸机。此外，美军规划的新一代空中主导项目，也就是 NGAD。也将会研发所谓核威慑空中载具的有人机和无人机的混合编队等等。《华盛顿邮报》知名专栏作家伊格纳修斯呢就观察说，俄对乌战事已经全面提速五角大楼的战略升级进程。国务委员兼外交部长王毅周一和韩国新任外长朴振举行视频会晤，双方都指出，韩国政府换届后，双边关系实现了平稳过渡、开局良好。双方强调应高度重视发展中韩关系。外界也注意到，美国总统拜登本周将访问韩国，作为其任内首次亚洲访问的首站。韩国事先透露风声，双方将讨论所谓印太经济框架。分析认为，如何将参与印太经济框架和处理对华关系双管齐下，将成为尹锡月政府今后的课题。王毅首先再次祝贺朴振就任韩国外长，称赞朴振是韩国资深的政治家，对中韩关系非常熟悉，深受韩国总统尹锡月的信任。尹锡月总统当选之后，习近平主席第一时间向他致电祝贺，很快有他又同他通了呃电话。日前。习主席专门委派王岐山副主席，呃，作为他的特别代表出席了总统的就职的仪式。这些特殊的安排，体现了中方对韩国和中韩关系的高度的重视。
，王毅形容中韩两国是搬不走的永久近邻、分不开的合作伙伴，强调相互尊重是邻国相处之道，应继续保持地区开放包容，防范新冷战风险，反对阵营对抗，关乎中韩两国的根本利益。王毅又提出，中韩关系要有四个加强。包括加强沟通协调，夯实互信根基，加强互利合作，反对搞脱钩、断链的消极倾向，并要加强人文交流，促进民心相通，减少误解。最后是要加强国际合作，维护地区稳定。朴振曾经学习过一年中文，也曾经担任过中国山东大学的名誉教授。他用中文与王毅打招呼。二零零八年，呃，一月，王委员，呃，你作为中国政府特使。访问首尔的时候，我们见过。今天很高兴，以西呃西西方方式再次见面。朴振表示，韩国高度重视发展对华关系，愿基于相互尊重与合作精神，与中方建立更加健康、成熟的双边关系。韩方始终坚持一个中国原则，他赞赏并期待中方在朝鲜半岛问题上继续发挥重要建设性作用。한중관계가보다성숙하고건강한관계로거듭나기위한초석을마련하기를희망합니다각자의가치와비전을존중하면서공동의이익을모색하고양자협력과영내글로벌평화번영을조화시키고또현안발생시적시에소통을하면서원만하게관리해나가는노력이中国现代国际关系研究院朝鲜半岛研究中心副主任刘天聪告诉深圳卫视记者：“中韩外长此时会晤的时机是在三个重要背景之下，除了尹锡月新政府上任以及中韩建交三十周年，还有美国总统拜登本周将访问韩国，作为其任内首次亚洲访问的首站。”我们在这个时候，中韩外长举行视频会晤，啊，尤其是在这么快的这个时间之内就举行了这会线上会晤，还是体现了双方对于两国关系。的这个高度的重视，在现在这种纷繁复杂、暗流涌动的地区和这个国际局势之下，那么两国都希望能够稳定现在的这个呃半岛和东北亚地区的局势，惠及两国的民众。上周四，朴振举行了旅行后的首场记者会，并在会上提出尹锡悦政府的对外政策基调是所谓的全球价值外交。对于包括如何协调对华政策的提问，朴振表示，虽然可能会有与国家利益相冲突的一面，但保持一贯的价值，符合韩国国家利益。考虑到韩国地位，将明智合理的展开外交。谈到重建韩美同盟时，朴振表示，同盟之间存在很多悬而未决的问题。新政府的方针是强化两国间的信任，以共同利益为基础，争取将韩美同盟发展成更上一层楼的全面战略同盟。本周，美国总统拜登将展开任内的首次亚洲之行，首站就是韩国。去年十月，拜登在第十六届东亚峰会上提出印太经济框架构想，宣称将围绕贸易便利化、数字经济和技术标准、供应链韧性，碳排放、清洁能源、基础设施、劳工标准等多个领域与伙伴国家开展合作，确定共同目标。舆论普遍认为，印太经济框架是拜登政府为牵制中国在印太地区突出的经济影响力的重要工具。中韩关系呢，双方应该说这个开局是不错，起点很好。呃，这个中方在发展中韩关系上一直是相呃相当重视的，可以说中方是一个常量。那么下一步中韩关系如何发展？那还是要看尹锡悦政府上台之后，呃，这个他如何去确立呃中韩关系大的方向，如何平衡的发展中韩关系和中美关系。刘天聪认为，拜登此行的目的明确，就是要拉拢韩国，特别是寄希望于韩国在经济安全领域中与中国脱钩，以此削弱中国的竞争力。建立美国在亚太地区乃至印太地区的盟友体系。然而，韩国考虑更多的是如何在大国博弈中获取自己的国家利益。因此，双方的根本诉求不同，美国的目的很难得逞。我们从未来展望来看，他们可能会在一些局部问题上进行一些合作，有一些他们所谓的成果，但是不会啊达到他们最初设想那样的目的。